Con su venia, diputado presidente. Estimadas diputadas y diputados, el día de hoy subo aquí a tribuna porque la reforma propuesta en el presente dictamen a la Ley General de Cultura Física y Deporte le hace honor a la frase clásica y ya milenaria de las grandes culturas grecolatinas de la antigüedad, frase que afirma mente sana en cuerpo sano. Por ello, la bancada de mi partido, el PRD, votará a favor del presente dictamen por compartir el propósito de los promoventes de esta iniciativa en el sentido de que el fomento al desarrollo de la activación física, a la cultura física y al deporte es un medio y una herramienta idónea para lograr la rehabilitación y reinserción de los reclusos en el, en el sistema penitenciario mexicano. La visión social del Estado, que es inherente a las posiciones de izquierda, coloca a nuestro partido en sinergia con la presente propuesta y por ello nosotros pensamos que el deporte, que la promoción de la actividad física y el deporte recreativo y de alto rendimiento no solo debe de estar en programas dirigidos de manera específica en algunas comunidades. Por ello, como en este caso se propone, hablando de las y los reclusos, nosotros sostenemos que todo el pueblo, toda la sociedad debe estar inmersa en la cultura del deporte que no solamente es una situación de cultura de bienestar físico, sino que también es una cultura de bienestar mental y psicológico. Y de ahí, esta relevancia para desarrollarla en el sistema penitenciario, pero también hay que desarrollarla en todos los ámbitos. Hay que desarrollarla para todas las comunidades como prioridad del Estado mexicano y que todos los gobiernos de todos los niveles y de todas las expresiones partidarias también trabajen en ello. Todos los países que son grandes potencias también son grandes potencias deportivas y tienen una extendida práctica del deporte en sus sociedades. Por ello, el deporte es el antídoto de la ansiedad y de la agresividad, pero no solamente de los reclusos, como dicen los autores de esta iniciativa, sino también de la población en general, y yo creo que todas y todos nos hemos dado cuenta de ello, y es verdad lo que se argumenta en el dictamen en el sentido de que en nuestro país existe la carencia de políticas, existe la carencia de programas determinados, implantados y evaluados como un medio para coadyuvar en la rehabilitación y también en el tratamiento y reinserción social de los sentenciados. Lo que en los hechos está resultando en un incumplimiento por parte del Estado mexicano de su responsabilidad constitucional. Compañeras y compañeros diputados, el PRD celebra la aprobación de este dictamen, pero también exhortamos a esta Cámara para que juntos celebremos el deporte como una actividad espiritual, mental y física, a que sea una prioridad del Estado mexicano y que se refleje de esta manera en el próximo presupuesto de egresos de la Federación que habremos de discutir en este Pleno. Por ello, y ya que este tipo de programas, busquemos la manera de que den alcance a todas las comunidades y poblaciones de nuestro país sin distingo, pero que también sea incluida desde luego, como lo propone este dictamen que hoy discutimos, a la población penitenciaria de México. Muchísimas gracias. Es cuanto, diputado presidente.